subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science dear student previous chapters me hum logo ne is application ko develop karna shuru kiya tha is chapter me hame ise complete karni hai okay user interface created hai हमें फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी है कि जब मैं यहाँ ए राइट करके चेक नाउ पे क्लिक करूँ तो यहाँ एप्पल की फ़ोटो डिस्प्ले हो बी राइट करके चेक नाउ पे क्लिक करूँ तो बॉल की फ़ोटो डिस्प्ले हो ओके सो so, मैं एक पैटर्न बताऊँगा आपको ए और बी के लिए जिस पैटर्न पे आप जेड तक एप्लीकेशन को डेवलप कर पाएंगे ओके okay. डियर स्टूडेंट जिन लोगों ने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है वो पहले प्रीवियस पार्ट देखे फिर इस एप्लीकेशन को अचीव करें ओके सिंपली जरा आप ध्यान दें यूजर इंटरफेस के कुछ कोडिंग पे मैंने इनपुट एलिमेंट में आई टी एट्रीब्यूट से वैल्यू यूजर डिफाइन किया है जिसकी मदद से मैं इस इनपुट एलिमेंट को जावा स्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर पाऊँगा ओके यहाँ एक्टिव एलिमेंट मैंने क्रिएट किया है जो ये डिस्प्ले हो रही है इसी में मैं फोटो को डिस्प्ले करने वाला हूँ ओके इसकी आई टी एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने रिजल्ट डिफाइन किया है ताकि मैं जावा स्क्रिप्ट में भी इसे सेलेक्ट कर सकूँ ओके सिंपली मैं स्क्रिप्ट टैग की मदद से जावा स्क्रिप्ट के कोड को एक्टिवेट कर लूँगा ओके फंक्शन कीवर्ड की मदद से वेप या किसी भी नाम का एक फंक्शन जनरेट करूँगा और पूरे फंक्शन के कोडिंग करली ब्रैकेट के अंदर राइट करूँगा ओके अब जरा आप लॉजिक समझे हमें क्या करनी है यूजर जो इस फील्ड में टाइप करेगा उसे एग्जामिन करनी है जब तक आप एग्जामिन नहीं करोगे तब तक ए के लिए एप्पल और बी के लिए बॉल की फ़ोटो कैसे डिस्प्ले करोगे तो एग्जामिन करने के लिए यूजर जो इस फील्ड में टाइप करेगा उसे आपको स्टोर करनी होगी एक वेरिएबल में ओके सो so, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम का ओके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का उपयोग करूँगा ओके okay. इस मेथड का उपयोग कब करते हैं जब किसी एलिमेंट को आईडी एट्रीब्यूट के वैल्यू के जरिए हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तब तो मुझे इस एलिमेंट को सेलेक्ट करनी है तो सिंपली मैंने क्या किया इस मेथड के जरिए इसमें इस एलिमेंट के आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू पास किया ऐसा करने से क्या होगा टेक्निकली इनपुट एलिमेंट सेलेक्ट होकर ए में स्टोर हो जाएगी लेकिन हमें इनपुट एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करनी है इनपुट एलिमेंट में जो डेटा टाइप होगी उसे स्टोर करनी है तो इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप डॉट वैल्यू लगाते हो तो इसका मतलब है यूजर जो भी टाइप करेगा वो ए में स्टोर हो जाएगा ओके अब मैं काम करता हूँ एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ बी के नाम का ओके और इसमें डिव एलिमेंट को स्टोर कर लेता हूँ जिसमें मुझे रिजल्ट को प्रोड्यूस करनी है ओके सो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई मेथड का उपयोग किया और डिव एलिमेंट को बी में स्टोर कर लिया ओके अब मैं यहाँ पे कंडीशन लागू करूँगा ओके सो मैंने डिफाइन किया अगर ए में टाइप होगा ए क्या मतलब है इसका ये जो ए है वो यूजर के द्वारा टाइप किया गया टेक्स्ट है ओके तो ये वाली ए वेरिएबल है जिसमें स्टोर है यूजर जो टाइप करेगा वो तो मैंने डिफाइन किया है यानी कि एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया है अगर यूजर ने जो टाइप किया है वो इस ए लेटर के बराबर होगी तो क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो जो होगा वो आप इस करली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करो ओके तो मैं चाहता हूँ अगर यूज़र ने इनपुट फील्ड में ए टाइप किया है तो जो डिव एलिमेंट है कौन है डिव एलिमेंट बी मैंने बी में डिव को स्टोर कर लिया है इसमें सी एस एस लागू हो जाए और सी एस एस की बैकग्राउंड हाइफन का रिक्वेस्ट कैंसल इमेज प्रॉपर्टी लागू हो और इसके वैल्यू में एक फ़ोटो डिस्प्ले हो जाए ओके तो 
फोटो जो है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर एप्पल के नाम से मौजूद है और एक्सटेंशन कोड डॉट जे है ओके तो क्या मतलब है इसका जरा समझते हैं जैसे ही इनपुट फील्ड में ई e टाइप होगी ऑटोमेटिक इस डिवेलपमेंट के बैकग्राउंड में ये फोटो चली जाएगी जिसकी वजह से ई फॉर एप्पल डिस्प्ले होगी ओके अब क्या करनी है हमें सिंपली उस बटन पे फंक्शन को कॉल कर देनी है जिस बटन पे क्लिक करने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस होगी फंक्शन का नाम है वैप सो मैंने बटन पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट का यूज़ करके वैप फंक्शन को कॉल कर लिया मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ ओके डिस्प्ले हो चुका है मैंने राइट किया ए चेक नाउ अब ध्यान से देखो एप्पल की फ़ोटो डिस्प्ले हो रही है लेकिन ये काफ़ी बड़ी डिस्प्ले हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो ये जो फोटो है वो बैकग्राउंड में डिस्प्ले हो रही है तो डिव एलिमेंट में आप एक काम कर सकते हो बैकग्राउंड हाइफन साइज प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे वर्थ डिफाइन कर सकते हो 100 परसेंट हाइट भी डिफाइन कर सकते हो 100 परसेंट अब क्या मतलब है इसका जो भी फोटो आएगी बैकग्राउंड में उसका वर्थ हाइट 100 परसेंट बाई हंड्रेड परसेंट में होगा सिंपली मैंने ए राइट किया चेक नाउ पे क्लिक करूँगा ओके फोटो डिस्प्ले हो गया डियर स्टूडेंट अब आपको आगे खुद सोचनी है कि बी टाइप करने पे बॉल कैसे आएगी इसी पैटर्न में आएगी अगर आपसे नहीं बनता है तो आप वेट कर ले मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस की लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिस पैटर्न पे आपने अभी पढ़ाई की है इस पैटर्न के अनुसार कई सारा सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस बन सकता है जैसे स्कूल मैनेजमेंट मेडिसिन सेंटर मैनेजमेंट लगभग सर्च से रिलेटेड कई सारी कोडिंग बनाई जा सकती है तो इस तरह की फंक्शनैलिटी वाली एप्लीकेशन आप मेरे चैनल से नहीं सीख पाओगे काइंडली जो रिकमेंड करता हूँ आप उन्हें फॉलो करें ताकि आपको बेहतर एजुकेशन मिल सके सो so, वीडियो परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में राइट करें या मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ ग्रेट डे subscribe to app institute and get the international educations about computers and technical science